elérkezett a takarítás ideje a szövőhangyáknál. Nagyjából egy éve lakják a Formikit Politower farmját, és ez idő alatt rengeteg szemét, hangya és rovarmaradvány felgyűlöm lett alattuk. Szerencsére a farm jól szellőzik, így a szemetet kiválóan tudták komposztálni ahhoz, hogy ne szaporodjon el rajta semmilyen atka vagy gomba. Mégis most már eljött az ideje a takarításnak, szebb látvány egy tiszta farm, és ők is biztosan jobban érzik majd magukat benne. Rövid gondolkodás után a porszívó mellett döntöttem. Mivel a kő alá épített szemétdom nehezen hozzáférhető, ezért készítettem egy célszerszámot a takarításhoz. A két különböző méretű gumicső illeszkedéséhez sűrű szövétsű rácsot raktam, amelyben fölakad majd a szemét és a csőre támadó dolgozók is. A frantisztító cső másik végén lévő töltsér pedig a porszívó csövéhez illeszkedik majd. Minden alkalommal, amikor megtelik a cső, ki kell majd szórni belőle a szemetet és a dolgozókat, ezért kikészítettem egy szemetes dobozt is, amit gondosan körülkentem szökésgátló olajjal, hogy benne maradjanak az eltévedt dolgozók. Kezdődjék hát a takarítás! Tervezéskor kicsit túlbecsültem a porszívó teljesítményét, de miután szigetelő szalaggal eltömítettem a házi készítésű cső legtöbb nyílását, már egészen elviselhető szívóerőt sikerült elérni. Mivel kicsi volt a cső átmérője, gyakran kellett kivenni, hogy kiszórjam a rácson fennakadt szemetet. Egy kis türelemmel és kitartással viszont egy óra alatt kikerült majdnem minden szemét a farmból, és a hangyákkal sem kellett különösebben megharcolni érte. Mintha csak tudták volna, hogy jót akarok, csak az éppen arra járók támadták meg a csövet. Ennek persze lehet az is az oka, hogy az arra járókat beszikpantotta a cső, ezért nem tudtak visszafutni a bolyba, hogy riadót fújjanak a többieknek. Miután végeztem a takarítással, a farm padlója szinte úgy festett, mintha új lenne. Már csak a kiporszívózott dolgozókat kellett visszarakni a többiekhez. Közel 40 dolgozóról van itt szó, ez azért jelentős veszteség lett volna a kolónia számára, hogyha nem a rácsos megoldással takarítok. A megbentett dolgozókat örömmel fogadták vissza társaik. Megint közeleg a tél, ismét aktívan működik nekik a fűtőlap. Elkezdtek építkezni, terjeszkedni a fűtött fal felé. Megint megtelt élettel a fészkük falhoz közeleső része, ami nyáron olyan elhagyatott volt, hogy valósággal leomlott. Gondoltam, ha már itt vagyunk, benézek a fészkükbe is, lássuk mi a helyzet odabent. Jó pár bábot látok a bolyban, és mintha egy adag frissen rakott petét is rendezgetnének a dolgozók. Érdekes, hogy milyen élénk fehérek a divesznek a bábjai. Látszik, hogy ugyanabból az anyagból készült, mint a fészek maga. A királynőket sajnos nem látom itt a fal felőli részen, viszont a frissen lerakott peték megnyugtatóan jelzik számomra, hogy nincs semmi baj velük. Valószínűleg épek, egészségesek, és végzik a dolgukat rendesen. Köszönöm, hogy megnézted a videónkat, ne felejts el feliratkozni, hiszen rengeteg hangyás kaland vár még ránk.